네, 안녕하세요. 박인준입니다. 오늘은 그 신기한 텐트죠. 그 바람을 불어 넣어서 이렇게 그 세우는 그 텐트에 대해서 이야기를 좀 해볼까 합니다. 오늘 소개할 텐트는 하인 플래닛이라는 회사에서 나온 맥도라는 텐트입니다. 이 텐트는요, 기본적으로 사계절 사용이 가능합니다. 이제 그 이유는 그 메쉬로 되어 있는 창도 있고, 그냥 일반 천으로 된그 창도 그 이중으로 되어 있어요, 그게. 그래서 이제 한쪽을 벗기면 예, 그 다음에는 통풍이 잘 되게 이렇게 만들어져 있기 때문에 이게 이제 포시즌 텐트라고 하는 겁니다. 그리고 그 다음에 이거는 이제 또 4인용 텐트입니다. 근데 4인이 들어가 보니까 좀 빡빡합니다. 예. 근데 3인은 넉넉하게 쓸수 있습니다. 최근에 제가 어, 야영장이나 이런데 어, 갈때 제가 특히 이제 자연휴양림 있지 않습니까? 거기 갈때 제가 자주 쓰는 텐트입니다. 세 명이 갈때 쓰는 텐트죠. 이 텐트는 절대 백패킹용은 아닙니다. 예. 한번 보실까요? 크기가 예. 제가 이 앞에 있는 게그 60리터짜리 그 더블백입니다. 예. 그거보다 약간 작은 용도. 물론 이제 더 압축을 하면 더그 작아지긴 합니다. 저보다. 근데 그래도 무게가 6kg 이고요 그라운드 시트까지 포함하게 되면 네, 그보다 조금 더 나가죠 네, 그 다음에 또 이제 펌프를 갖고 와야 됩니다 물론 조그만한 게 있고 좀큰 펌프가 있는데 어, 작은 펌프는 진짜 좀 제법 힘들게 <웃음> 많이 불어넣어야 됩니다 그래서 그 백패킹용으로는 부적합하다 어, 이렇게 생각이 됩니다 이 텐... 트는 출입구가 앞쪽은 양쪽으로 들어날락하기 좋게 해서 문이 두개 있습니다 안쪽에 또 물론 뒤쪽은 하나예요 큰 문이 하나 있는데 어 그래서 뭐 들락날락하기도 상당히 좋습니다 그리고 이제 이런 그 에어프레임이라고 그러는데요 특히 이제 하이 플래닛의 이 텐트들은 엄청나게 강한 바람을 태풍을 이길 수 있습니다 네. 그래서 그 강풍에 또는 풍압에 엄청나게 강합니다. 그래서 그 이제 그게 이제 큰 장점 중에 하나입니다. 예. 그래서 텐트를 쳐놓으면 기상 조건이 이렇게 나쁘더라도 굉장히 안정적으로 예, 사용할 수 있는 예, 텐트라고 할수 있죠. 여기 사진을 잠깐 보시면 제가 사진에 앞에 조그만하게 여기 펌프가 보이는데 펌프 크기는 이 정도입니다. 예, 큰 펌프예요. 예, 그런데 그걸로 이 텐트를 세우면 정말 뭐 2, 3분이면 텐트를 바로 세울 수 있습니다. 그게 이 장점이에요. 예. 포를 여러 개 꽂고 뭐 위에 박고 뭐 이럴 필요가 없습니다. 그리고 이게 또 셀프 스탠딩입니다. 예. 셀프 스탠딩이라 그냥 씁니다. 그래서 이제 그게 텐트를 이제 셋업하는 데 있어서 굉장히 예. 시간도 절약되고 편하게 되어 있는 거죠. 어, 그러면 이제 그 아니 디테일들을 좀 봐야 되는데요. 아 이게 이제 이 부분은 사실은 장점이자 단점이에요 뭐냐면 이제 그 플라이의 그 원단이 66데니어 짜리입니다 요새는 15데니어 짜리도 나오거든요 아주 가벼운 텐트도 있지 않습니까 초경량 텐트들은 15데니어 20데니어 이렇게 나오는데 이거는 무려 이제 66데니어 입니다 그래서 굉장히 이제 튼튼하죠 예. 여기다가 또 이제 우레탄 코팅을 했어요 근데 이 우레탄 코팅은 보통의 이제 경량 텐트들이나 질긴 텐트들이 또는 백팩킹 텐트들은 대부분 다 이제 그 플라이는 아 실리콘 코팅을 하게 됩니다. 아좀 비싼 텐트들을 안팎으로 다 하고요. 좀 저렴한 텐트는 이제 그 밖에만 실리콘을 그 입히고 예, 그 다음에 코팅을 하고 안쪽은 우레탄을 코팅하거든요. 왜 그러냐면 실리콘 코팅이 굉장히 비쌉니다. 어, 예를 들면 최고가 텐트는 안에 있는 이너 텐트마저도 예, 양면 실리콘 코팅을 하게 됩니다. 그래서 이제 그런 텐트도 굉장히 오래 쓰죠. 그래서 이 우레탄을 써서 첫 번째는 이제 문제가 생길 수 있다. 예, 너무 오랫동안 장기간 예, 쓰지 않고 있으면 이 우레탄이 열화를 합니다. 예, 그래서 그 박리 현상이 일어날 수 있어요. 이 천하고 우레탄 코팅하고 떨어지는. 그래서 오히려 이런 텐트들은 좀 자주 써주시는 게 좋다. 우리탄 코팅을 또 하게 되면 실리콘 코팅보다 무게도 조금 더 나가게 됩니다. 그런데 대신에 좋은 점도 하나 있습니다. 우리탄 코팅을 하면 이게 내수압이 방수압이죠. 방수압이 강해집니다. 보통 이제 우리가 그 실리콘 코팅만 되어 있는 바닥도 이렇게 
되어 있는 거는 대충 2,000, 3,000mm 정도의 내소압을 가져요. 근데 이거는 5,000mm입니다. 이 5,000mm는 힐레베르그의 그 밑에 그 깔리는 그 아래쪽 부분이 그 우리에선 코팅이거든요. 예, 그게 5,000인데 이것도 그 힐레베르그의 바닥 정도의 아주 예, 강한 그 내수업을 가지고 있는 텐트입니다. 고점은 그이 텐트가 좋습니다. 그래서 이건 막 비가 엄청나게 오더라도 예, 뭐 안에 들어가 있으면 예, 뭐. <웃음> 그 실리콘으로 해서 그 2000mm 짜리들은 이렇게 그 비가 와서 그 프라이를 때리면요 그게 안기비 같은 게 안쪽에 내린 게 보여요 왜 그러냐면 그건 우산하고 똑같거든요 우산이 이렇게 쓰고 계시면 이렇게 전원된 우산 있지 않습니까 예, 그거 쓰고 계시면 자세히 보면 이렇게 물방울이 그 안기비처럼 싹 떨어집니다 예, 그 이제 실리콘 그 코팅을 한그 가벼운 텐트들이 그런데 이거는 뭐 그냥 예, 뭐 그런 거 없습니다. 예, 그래서 그런 점은 굉장히 좋다고 이렇게 볼수 있어요. 예. 어, 그 다음에 이제 이거를 보시면 이 벤틸레이션이 이렇게 하나, 둘, 셋, 네, 네 개인가? 예, 있습니다. 이 벤틸레이션 보시죠. 벤틸레이션이 어, 제법 잘 되어 있는 편입니다. 예, 그래서 물론 뭐 비가 왔을 때 완전히 그 지퍼를 다 닫아버리고 이러면 저 정도의 벤틸레이션 가지고는 컨덴세이션, 그러니까 아, 결로 현상이 전혀 없어지진 않은데, 그래도 안에 이너 텐트가 있고 하기 때문에, 예, 결로에 대해서는 뭐, 침낭이 젖는다. 이런 일은 이제 없다고 보셔도 됩니다. 예. 그 다음에 저 에어프레임도 바람을 어지간히 넣게 되면 뭐, 구기압 정도 넣는다 그래요. 근데, 그냥 때려보면 압니다. 이렇게 넣으시다가 땅땅 때리면 쇠소리가 나요. 쨍쨍 하면서 그러면 이제 꽉 들어가는 겁니다. 예, 그렇게 해서 쓰시면 되는 텐트예요 어, 실내 공간은, 이제, 실내 공간이 문제가 되는데, 물론, 이제, 패밀리 텐트라고, 그래 크게, 그 이제, 사, 사람이 서서 들어갈 수 있는, 에, 그런 텐트들이 있지 않습니까? 그래, 패밀리 텐트들이 있는데, 예, 그거보다는, 이제, 그, 전장이 낮습니다. 우리가 전고라 그러죠. 전고 125cm입니다. 예, 그래서, 애기들은 쓸수 있는데, 어른들은 못 씁니다. 예. 근데, 이제, 보통의, 그, 백패킹용 텐트가, 그, 전고가, 보통의 경우에, 그 뭐, 100에서 110 사이에 있거든요. 예, 그보다는 훨씬 더, 예, 공간감이 예, 좋습니다. 그래서 좀, 이렇게, 넓다, 이런 느낌이 있고, 바닥면도 아까 말씀드린 것처럼 세명이 되면 좀 넉넉하게, 예, 잘수 있습니다. 제가 요걸 한번 보시죠. 이 사진을. 왼쪽에 있는 그 녹색이 그게 그 서바레스트의 그 네오 에어 올 시즌. 네, 그 다음에 LW 시리즈입니다. LW니까 롱 n 와이드입니다. 어, 옆에 있는 주황색, 그거는 이제 그 엑스패드의 듀오입니다. 예, 하이퍼라이트 듀오인데, 어, 이 하이퍼라이트 듀오도 LW 사이즈입니다. 그래서 다 65, 65 짜리들입니다. 65 두개니까 130이죠. 그 다음에, 그래서, 어, 인용 그 슬핑 패드, 에어 매트리스 하나 하고, 그 다음에 LW 사이즈의 네오의 L, 어, 올 시즌 이게 들어가고 공간이 남습니다. 예, 그만큼 안쪽이 늘릅니다 근데 사인이 살라, 사용하려 그러면 저런 건 안되고 이제 그 레귤러 사이즈에 음, 에메트리스 집어넣어야겠죠. 예, 그러면 그렇게 지금 좀 이해를 하시면 됩니다. 그리고 아우터는 이제 이너보다 조금 더 높은데 그건 사실 별로 의미가 없어요. 154cm라 그러는데 크게 의미가 없다고 보실 수 있습니다. 어, 그 다음에, 이게 이제 우리나라에서는 얼마인지 정확하게 모르겠습니다, 제가. 근데 미국의 레이, 아, REI라고 그러죠. 어, REI에서는 979달러니까 980달러 정도 합니다. 그러니까, 미국에서 100만원이 넘네요. 예, 100만, 110만원, 110만원 조금 110만 넘게 하네요. 예, 그 정도 가격이 되는, 뭐, 그러니까 제법 비싼 텐트입니다. 근데 저는 욕심은 그냥, 이게 코팅을, <웃음> 실리콘으로 바꾸면 무게도 이제 좀 가볍게 할수 있거든요. 그래서 실리콘으로 위쪽에 플라이를 좀 바꿨으면 어떨까. 그것도 이제 최고급 텐트들은 그 실리콘 코팅을 두 번씩 합니다. 그러면 어떨까 싶은데, 만약 그렇게 된다 그러면 이 텐트의 가격은 이제 980달러가 아니라, 그래서 1200달러나 1300달러 정도 가겠죠. 예, 그만큼 그 실리콘 코팅이 비쌉니다. 예, 안쪽 뭐, 그에서 밖으로 보는 그 개방감도 굉장히 좋고요 
메쉬로 돼 있어서 여름에는 다 열어서 어, 사용할 수가 있고 어, 그리고 이거 실제로 이렇게 사진 보시면 네, 밤에 이렇게 <웃음> 그 안에 불 켜놓고 사진 찍으면 예, 태풍도 예쁩니다. 예. 그 다음에 이제 음, 이쪽에 그 코너 쪽에 전부 다 이렇게 그팩 박을 수 있는 것들이 이렇게 있습니다. 예, 그래서 뭐 데크에 치셔도 좋고요. 예, 그 다음에 뭐 노지에 이렇게, 쳐셔, 이렇게 설치하셔도 좋은 텐트다. 예, 이렇게 생각이 됩니다. 이 텐트는 음, 백패킹용은 절대 아니지만 휴양림이나 또는 뭐 캠핑장에서 어, 사용하기에 적, 적당하다. 어, 이렇게 보여지는 텐트라고 할수 있습니다. 음, 제가 요새 이거 들고 이제 휴양림 자주 사도 다니거든요. 예, 써보니까 예, 상당히 편하게 예, 이렇게 쓸수 있더라고요. 예, 그리고 뭐 설치는 해체가 워낙 간단하니까 해체할 때는 저기 펌프에 그 잠그는 밸브 있거든요. 아, 저기 에어프레임에 그거 이렇게 돌아가면서 선하게 풀어버리면 그대로 바람 빠집니다. 그래서 그냥 꾹꾹 눌러가지고 담으면 되니까 그것도 예, 편하더라고요. 예. 그리고 그 전실이 있는데요. 이 전실이 이제 그 뒤쪽 편은 전실이 그렇게 그 넓지가 않아요. 근데 앞쪽 편은 이게 사진 한번 보시죠. 앞쪽 편은 상당히 넓습니다. 이게 어 전실이 이렇게 쭉 당겨서 앞쪽을 이렇게 하면 공간이 굉장히 넓게 나와요. 그래서 비가 오거나 이럴 때 예, 여기서 간단하게 조리도 할수 있을 정도입니다. 예, 상당히 크게 나옵니다. 그래서 그것도 이제 악천후에 대해서 예, 좋은 것 같습니다. 어, 뭐, 이런 텐트들 항상 이제 단점으로 지적할 수 있는 것들은 이제 무겁다는 거 하고요. 그 다음에 비싸다는 거죠. 예, 무겁고 비쌉니다. 예. 이게 악세사리들이 여기 몇 가지가 나와요. 근데 이제 펌프도 악세사리고, 예. 그런데 그런 것도 다 이렇게 구비하려고 그러면 국내에서도 저거 이제 비싸게 <웃음> 줘야 되니까, 네, 그게 이제 좀 단점이라고 할수 있죠. 그리고 뭐, 나머지 이렇게 그, 그니까 앞에 전실에 베스티브에 앞에 그 프라이를 뭐 접는 것도 되게 간단합니다. 그렇게 조금 말아서 이렇게 고리에 이렇게 식으로 끼워버리면 다 열려요. 그래서 전체적으로 편의성 이런 면에 있어서는 뭐 상당히 괜찮았다. 어, 사용 소감은, 예, 그렇습니다. 요새 이제 휴양님 이렇게 그 예약하기 굉장히 어렵거든요. 예. 휴양님은 특히 서귀포 같은 데 가면 이제 3m 짜리 그 2.7m 짜리가 있고 뭐 이렇게 있는데 여기 올라가는 게 3m 이상은 돼야 돼요. 네, 그래야지 좀 넉넉하게 올라갈 수 있습니다. 그래서, 그, 형님 데크 사이즈를 잘 확인하셔야 됩니다. 만약, 이제, 그런, 요게 충분히 올라갈 수 있는 데크 사이즈만 있다 그러면, 아, 어, 데크만 있다 그러면, 네, 그러면 설치하고, 그럼 해체하고, 아주 쉽게 할수 있고요. 네, 다음에 출입도 굉장히 편하게 하실 수 있고, 다만, 이제, 패밀리 텐트처럼 이렇게, 그, 근데 휴양림에서는 그런 텐트를 밖에 치야 되지 댓글 치진 않지 않습니까? 근데 어쨌든 서서 뭘 하시는 거는 좀 불편하실 거고 사인 텐트라고 하지만 사인이 사용하기는 조금 거슬린다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 만족감은 어떠냐? 저는 대단히 만족하고 있습니다. 이 텐트에 대해서는. 네, 오늘은 하인 플래닛이라는 독일에서 만든 백도라는 텐트에 대해서 네, 설명드렸습니다. 네, 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.